Spuneați că vă veți duce să o vizitați? Sau Într-o zi, când o să aibă, cred că acum are cea mai mare nevoie de liniște. Ce a stat 72 de zile într-o celulă destul de mică, n-am înțeles. Cred că cei trebuie acum să vadă că poate sta singur într-o cameră. Într-o cameră mare. A ei, da. Ce din, din ceea ce veți discuta ar putea interesa spațiul public? Nimic. Nimic. Pentru că eu voi discuta cu doamna Odrea când ne vom întâlni, când o să am ocazia să o vizitez, lucruri care o privesc pe ea, în primul rând. Am și eu să-i spun destule, chiar cu campaniile acestea de presă pe care le-a dus prin angajații dânsei, știi, a fost mai neliniștită, zic eu, decât ar fi trebuit să fie, mai activă decât ar fi trebuit să fie. Pe de altă parte am înțeles-o foarte bine. Era acoperită de o ploaie de uh, informații scăpate echipurile din dosar și trebuia să se apere într-un fel sau altul. Campania de presă dusă și prin domnul Cristoiu, în, așa, uitându-ne la televizor. Hmm. N-aș nominaliza un jurnalist anume, ba cred că domnul Cristoiu a stat destul de țapă pe principii într-o mare de acuzații. Unde a greșit doamna Udrea ducând această campanie de presă din închisoare? Nu, știți, în, reali, în, în raport cu realitatea, Probabil că nu avea ce să facă pentru a nu sfârși uh, absolut devorată de presă. Uh, pe de altă parte, când ești într-un proces penal, într-o investigație, nu e cel mai bun lucru să uh, ieși public. Am înțeles foarte bine de ce a făcut-o. A făcut-o pentru că la rândul parchetul strecura către presă foarte multă informație din dosar care deforma realitatea dosarului. Deci nu i-aș face o vină, dar în mod categoric sper că în continuare va fi o atmosferă în care să nu mai fie nevoie să se apere public.